happy morning to one and all the ladies and gentlemen we have a wonderful day today we will discuss about the children's reading so first of all i need to introduce myself so this is shrikant shrimantala from head class group i will cover these few topics in this present presentation firstly what is the parenting second one types of parenting third one main categories of parenting skills next one the four types of parenting styles and how kids are affected later what is child rearing afterwards what is the most successful approach of child rearing what are the examples of child rearing and last one what is the best child rearing today i will discuss about these few topics so first of all what is parenting parenting is the process of caring for children and helping them grow and learn it involves a variety of different skills so ikkada parenting anedi ela undali ante it is a process of caring of children ante oka parent tana biddani em chestaru tana biddanni penchukuntu వాళ్ళకి ఏం కావాలో అవన్నీ చూస్తూ వాళ్ళు గ్రో అవడానికి వాళ్ళకి జీవితంలో కావాల్సిన స్కిల్స్ అన్ని మనకి నేర్పిస్తారు సో అలాగే వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ సో మనకి పేరెంట్స్ అనేవాళ్ళు ఎన్ని టైప్స్ కింద ఉంటారు అన్నది ఈ స్లైడ్ లో మనం చూద్దాం సో ఇక్కడ ఇమేజెస్ లో మీకు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ వన్ బయాలజికల్ పేరెంట్స్ అంటే మనకి జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులు నెక్స్ట్ స్టెప్ పేరెంట్స్ సో ఇక్కడ స్టెప్ పేరెంట్స్ కు వచ్చేసరికి ఇక్కడ మీరు ఇమేజ్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక మెన్ కి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు ఒక లేడీ డిఫరెంట్ కలర్ లో ఉన్నారు అంటే ఇక్కడ పిల్లలు ఇద్దరు జీవిత భాగస్వాములకు ముడిపడిన సంబంధాల నుండి పిల్లలు కలిగి ఉన్న వారిని వివాహం చేసుకోవడం అంటే ఇక్కడ స్టెప్ పేరెంట్ అంటే ఒకళ్ళు మ్యారేజ్ చేసుకున్న తర్వాత భర్త భార్య చనిపోయిన తర్వాత మిగిలిన వ్యక్తికి పిల్లలు ఉన్నారు అనుకోండి అంటే ఇక్కడ ఇమేజ్ లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక మెన్ కి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళు మిస్సెస్ చనిపోయారు అనుకోండి సో అప్పుడు ఆయన వేరే వ్యక్తిని వేరే మహిళని గనక మ్యారేజ్ చేసుకుంటే ఈ పిల్లలకి ఆవిడ స్టెప్ మదర్ అవుతారు సో అదే రివ వైస్ వర్ష స్టెప్ ఫాదర్ అవుతారు సో అదే థర్డ్ వన్ అడాప్టేషన్ సో అడాప్టేషన్ కు వచ్చేసరికి ఎవరికైనా తల్లిదండ్రులకు పిల్లలు కలగకపోతే పిల్లలు పుట్టకపోతే మనం చట్టపరంగా ఎవరన్నా పిల్లల్ని మనం దత్తత తీసుకున్నట్లయితే వాళ్ళు కూడా వన్ టైప్ ఆఫ్ పేరెంట్సింగ్ లోకి వస్తారు నెక్స్ట్ ఫాస్టర్ పేరెంట్స్ సో ఇక్కడ ఫాస్టర్ పేరెంట్స్ కు వచ్చేసరికి ఏంటంటే సమ్ వన్ హ్యూ ఇజూమ్స్ టెంపరీ లీగల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఇక్కడ మనకి ఫాస్టర్ పేరెంట్స్ లోకి వచ్చేసరికి టెంపరీగా ఎవరన్నా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటే అంటే ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు పేరెంట్స్ ఇద్దరు డైవర్స్ తీసేసుకుని సెపరేట్ అయిపోయారు అనుకోండి అప్పుడు ఆ పిల్లల్ని అలా వదిలేయకుండా తాత గారు లేదంటే మావయ్యో లేదంటే చిన్నానో ఎవరొకరు పెంచుకుంటారు సో ఇలాంటి దాన్ని ఫాస్టర్ పేరెంటింగ్ అంటారు అదే గార్డియన్ సో ఇక్కడ గార్డియన్ కు వచ్చేసరికి ఏంటంటే కోర్టు అఫీషియల్ గా ఎవరినన్నా గార్డియన్ కింద ఉంచడానికి లీగల్ గా ప్రొసీడ్ అయితే లేదంటే ఒక చిన్న పిల్లల్ని తల్లిదండ్రులు కోల్పోయినప్పుడు ఒక గార్డియన్ కింద తనకి లైఫ్ నేర్పే వరకు అంటే తనకి సర్టెన్ ఏజ్ వచ్చి లైఫ్ లో ఎలా ఉండాలి అలా ఉండాలి అని తెలిసే వరకు చట్టపరంగా ఎవరినైనా అసైన్ చేస్తే దాన్ని గార్డియన్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు అలాగే కేర్ గివర్స్ సో కేర్ గివర్స్ వచ్చేసరికి మనకి బేబీ సిస్టర్స్ కానీ బేబీ కేర్ సెంటర్స్ లో మన పిల్లల్ని కేర్ఫుల్ గా చూసుకునే వాళ్ళని కేర్ గివర్స్ అంటారు సో ఇలా టైప్స్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ ని సిక్స్ టైప్స్ కింద డివైడ్ చేశారు సో అసలు నేను మెయిన్ టాపిక్ లో ఒకనేమో చైల్డ్ రేరింగ్ అని ఇచ్చి పిల్లలు పంపకం అని ఇచ్చాను ఈనేంటి పేరెంటింగ్ అని చెప్తున్నారు అనుకుంటున్నారా అంటే మనకి పిల్లల పంపకానికి కావాల్సింది మనకు ఫస్ట్ పేరెంటింగ్ అంటే మనకి పేరెంట్ అనే వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి వాళ్ళు ఎన్ని టైప్స్ లో ఉంటారు అన్నది నేను ఇక్కడ చెప్పాను సో కమింగ్ టు అవర్ మెయిన్ టాపిక్ సో ద మెయిన్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ పేరెంటింగ్ స్కిల్స్ అంటే ఒక పేరెంట్ కి కావాల్సిన స్కిల్స్ ఏమేమి ఉండాలి 
so this can be divided into three types that is first one physical care second one nurturing and third one guidance i need to discuss about these three points first of all physical care physical care this provides a child with food clothes exercise rest and a safety place to live ikkada physical care lo mana pillalike mana nerpavalsindi first one food next clothing later exercise and last one rest pillalike mana nerpinche ahara palavatlu ela undali ante మనం డెలీషియస్ ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసి మన పిల్లలకి ఇంట్లోనే సర్వ్ చేసేటట్లు ఉండాలి సో ఇప్పుడు నేను సమ్టైమ్స్ రెస్టారెంట్కి అది వెళ్ళినప్పుడు త్రీ ఆర్ ఫోర్ ఇయర్స్ కిడ్స్ కూడా పిజ్జాలో బర్గర్లో తినడానికి ట్రై చేస్తున్నారు సో అలాగే కేఎఫ్సి చికెన్ని చాలామంది ఇష్టపడుతున్నారు సో ఇలాగే బన్స్ ఇలాంటివన్నీ ఎక్కువ జంక్ ఫుడ్స్ ఎక్కువ తింటున్నారు సో ఫిజికల్ కేర్ పిల్లల పట్ల తల్లిదండ్రులు తీసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఫుడ్ విషయంలో తీసుకోవాలి సో జంక్ ఫుడ్స్ తినకుండా పిల్లలకి ఆ వయసుకు సంబంధించి ఏమి తినాలన్నది పేరెంట్సే కేర్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ క్లోతింగ్ పిల్లలకి ఏ విధమైన బట్టలు వేయాలి అన్నది కూడా ఫిజికల్ కేర్లో పేరెంట్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే చాలామంది మూవీస్లోనే అది చూసి పిల్లలకి వేయవలసిన డ్రెస్ కాకుండా ట్రెడిషనల్వి కాకుండా రిమైనింగ్ అన్నీ వేస్తున్నారు సో దానివల్ల పిల్లలకి బట్టల పట్ల ఏకాగ్రత పెరిగిపోతూ ఉంటుంది అంటే అట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు ఆ బట్టలు అయితే బాగుంటాయి ఈ బట్టలు అయితే బాగుంటాయి అలాగే మనకి ఫిజికల్ కేర్లో థర్డ్ వన్ ఎక్సర్సైజ్ సో ప్రజెంట్ డేస్లో పిల్లలు ఎవరు కూడా ఎక్సర్సైజ్ అన్నా చేయట్లేదు మార్నింగ్ కాలేజ్ స్కూల్కి వెళ్ళిపోవడం మార్నింగ్ లేచిన దగ్గర నుంచి ఫ్రెష్ అప్ అవ్వడం టిఫిన్ చేయడం డ్రెస్ అప్ అవ్వడం హరి బరిగా స్కూల్కి వెళ్ళడం సో అక్కడ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంటికి రావడం ఫ్రెష్ అప్ అవ్వడం అలాగే మళ్ళీ ట్యూషన్కి వెళ్ళడం మళ్ళీ నైట్కి వచ్చి హోంవర్క్ చేసుకోవడం నెక్స్ట్ స్లీపింగ్ సో ఇలా సైకిల్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది సో అంటే మన పిల్లలకి మనం ఎక్సర్సైజ్ అనేది డేలో ఒక భాగంగా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ కంపల్సరీ ఉండేటట్లు మనం ఫిజికల్ కేర్ తీసుకోవాలి సో అలాగే రెస్ట్ పిల్లలకి తగినంత సమయం నిద్ర ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి అలాగే వాళ్ళు సేఫెస్ట్ ప్లేస్ ప్లేసెస్కి వెళ్ళేటట్లు కూడా మనం ట్రైన్ చేయాలి సో పిల్లలు సమ్టైమ్స్ ఫ్రెండ్స్తో అలా వెళ్దాం ఇలా వెళ్దాం అని చెప్పి వెళ్తూ ఉంటారు సో అలాంటివి కాకుండా వాళ్ళు వెళ్ళే ప్లేసెస్ సేఫెస్ట్గా కాదన్నది కూడా మనం ఫిజికల్ కేర్లో కన్సిడర్ చేయవలసింది నెక్స్ట్ న్యూట్రి అంటే పోషణ పిల్లలకి పోషణ ఎలా ఉండాలి అంటే పిల్లల్ని మనం సపోర్ట్ చేయాలి అటెన్షన్లో ఉంచాలి ఎంకరేజ్ చేయాలి సో స్కిల్ టు ప్రొవైడ్ ఏ చైల్డ్ విత్ లవ్ సో ఇలా ఈ నాలుగు కింద మనం పోషణ ఐ మీన్ న్యూట్రింగ్ని చేస్తే ఇది ఎలా ఉంటుందంటే పిల్లలకి మనం మంచి సపోర్ట్ ఇవ్వాలి అంటే పిల్లలకి కావాల్సినవన్నీ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తూ అలాగే అటెన్షన్ వాళ్ళు చేసే వర్క్ మీద వాళ్ళకి అటెన్షన్ శ్రద్ధ కలిగి ఉండేటట్లు సో అలాగే ఎంకరేజ్మెంట్ అంటే ఏదన్నా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదన్నా స్కూల్కి చూడండి సైన్స్ ఫెయిర్కి లేదంటే సైన్స్ డేకి ఇలాంటివి చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తూ ఉంటారు దాన్ని మనం ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉండాలి సో ఎందుకు అంటే వాళ్ళు చేసిన క్రియేటివిటీ థాట్స్ని మనం ఎంకరేజ్ చేసినప్పుడే మన పిల్లలకి సరి అయిన పోషణ ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతాం నెక్స్ట్ గైడెన్స్ పిల్లలకి మార్గదర్శకత్వం అనేది తల్లిదండ్రుల నుంచే మొదలవుతుంది ఎందుకంటే ది స్కిల్ రిక్వైర్స్ యూ టు టీచ్ ఏ చైల్డ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ అంటే ఒక పిల్లవాడికి ఒక పిల్లవాడికి లేదా పాపకి మనం గైడెన్స్ అనేది ప్రాపర్గా అవ్వాలి సో గైడెన్స్ ఎలా ఉండాలి అంటే రైట్ పాత్లో వెళ్తున్నారా రాంగ్ పాత్లో ఉన్న వెళ్తున్నారా అన్నది మనం చూస్ చేసి మన కిడ్స్కి రైట్ పాత్ చూస్ చేసుకునే విధంగా మనం వాళ్ళని ట్రైన్ చేయాలి సో అదే మనం వాళ్ళకి ఇచ్చే గైడెన్స్ సో అలాగే మన పిల్లలు ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు రెగ్యులర్గా చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళ టెన్త్ క్లాస్లో బైపీసీ తీసుకోవాలా ఎంపీసీ తీసుకోవాలా హెచ్ఎస్ఈసి తీసుకోవాలా లేదంటే డిప్లొమోకి వెళ్ళాలా లేదంటే ఇవాళ నావీ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళాలా ఇలా అవన్నీ పేరెంట్ గైడెన్స్ బేస్ చేసుకునే స్టూడెంట్ వెళ్తాడు సో పేరెంట్స్ కూడా మీ కిడ్స్ టెన్త్ క్లాస్కి వచ్చేసరికి తన్ని నెక్స్ట్ ఏం జాయిన్ చేయాలా అని మీరు ఆలోచించేటప్పుడు మీ పిల్లలకి ఏమేమి ఉన్నాయి మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ ఉన్నాయా క్రియేటివిటీ ఉందా సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఉన్నాయా ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్స్ ఉన్నాయా 
సో ఇవన్నీ కన్స్టెంట్స్ మీరు ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు మీ పిల్లల్ని మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసి వాళ్ళని ఏ పాత్ వైపు తీసుకువెళ్ళాలి అంటే వాళ్ళ రైట్ డెసిషన్ ఏం తీసుకుంటున్నారు ఒకవేళ వాళ్ళ రాంగ్ డెసిషన్ తీసుకుంటే మనం వాళ్ళకి ఎలా సపోర్ట్ ఇవ్వాలి లేదంటే వాళ్ళకి ఎలా అడ్వైజ్ ఇవ్వాలి అది కాదనన్న ఆ బ్రాంచ్ అయితే ఎలా ఉంటుంది లేదంటే ఈ బ్రాంచ్ అయితే ఎలా ఉంటుంది ఇలా వెళ్తే త్వరగా జాబ్ వస్తుంది ఎలా వెళ్తే మనీ ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు ఎలా వెళ్తే ఫారెన్ వెళ్ళచ్చు అని చెప్పి మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అడ్వైజెస్ కానీ గైడ్లైన్సెస్ కానీ అసిస్టెన్స్ కానీ సమ్ హెల్ప్ కానీ మన పిల్లలకు మనం ఇవ్వగలిగితే మన పిల్లల్ని మనం సరైన మార్గంలో నడిపించినట్లే నెక్స్ట్ ద ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ పేరెంటింగ్ స్టైల్స్ అండ్ హౌ కిడ్స్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్ ఇక్కడ పేరెంటింగ్స్కి ఒక ఫోర్ టైప్స్ ఉన్నాయండి అంటే ప్రతి పేరెంట్కి కూడా ఒక డిఫరెంట్ స్టైల్ ఉంటుంది సో ఆ స్టైల్స్ని ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సో ఇక్కడ యువర్ పేరెంటింగ్ స్టైల్ క్యాన్ ఎఫెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ చైల్డ్ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్స్ అండ్ ఫిజికల్ హెల్త్ టు హౌ దే రిలేట్ టు అదర్స్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ టు ఎన్షూర్ యువర్ పేరెంటింగ్ స్టైల్ ఈజ్ సపోర్టింగ్ హెల్దీ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ బికాస్ ద వే you interact with your child and how you discipline them will influence them for the rest of their life ante meer ippudu a parenting style anedi meer pillalaki ela aithe alavadu chestaro adhe meeku pillal life long undi tattlu upayogapadutundi so ippudu some of the researchers have identified four main types of the parenting so first one authoritarian second one అథారిటీ టు థర్డ్ వన్ పెర్మిసివ్ అండ్ లాస్ట్ వన్ అన్ ఇన్వాల్వ్ సో ఇక్కడ ఇందులో మనం ఫస్ట్ ఇది చూస్తే ద అథారిటీ టు పేరెంట్ సో ఇక్కడ పేరెంట్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే అక్కడ తన చైల్డ్ చెప్పేది వింటారు కానీ వాళ్ళు ప్రతిదీ యాక్సెప్ట్ చేయరు అది గుడ్డా బ్యాడ్ అనేది వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాతే వాళ్ళ పిల్లలకి ఎస్ అని చెప్తారు సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ద అథారిటీ టు పేరెంట్ ద పేరెంట్ ఆ రెస్ రెస్పాన్సివ్ అండ్ సపోర్టివ్ ఎక్సెప్ట్ ఫ్రమ్ లిమిట్స్ ఫర్ దే చిల్డ్రన్స్ దే అటెంప్ టు కంట్రోల్ చిల్డ్రన్స్ బిహేవియర్ బై ఎక్స్ప్లెయినింగ్ రూల్స్ డిస్కషింగ్ అండ్ రీజనింగ్ అంటే ఆ పిల్లల బిహేవియర్ ఎలా ఉండాలి అనేది వాళ్ళకి ఒక రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కానీ వాళ్ళతో ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి అని చెప్పడం కానీ ఎందుకు అలా ఉండకూడదు అనే రీజన్ కానీ ఇలాంటివన్నీ చెప్తారు సో ఇదంతా అథారిటేటివ్ పేరెంట్ ఇది ఒక స్టైల్ అంటే పిల్లలు చెప్పేది వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వింటారు కానీ అది గుడ్డా బ్యాడా అనేది వాళ్ళ యాక్సెప్టెన్స్ ఇస్తారు ఇది అథారిటేటివ్ పేరెంట్స్ సో చాలా మంది పేరెంట్స్ అథారిటేటివ్ గానే ఉండడానికి ఇష్టపడతారు నెక్స్ట్ అథారిటేరియన్ పేరెంట్స్ సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే అథారిటేరియన్ పేరెంట్ ఈస్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్ట్రిక్ట్ పేరెంటింగ్ స్టైల్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్ట్రిక్ట్ అంటే చాలా మంది పేరెంట్స్ చూడండి ఇక్కడ నేను పిక్చర్స్ లో చూపించినట్టు ఆ ఫాదర్ ఆ సన్ నే తిడుతున్నాడు సో అలాగే మదర్ చూడండి ఆ డాటర్ ని చాలా స్ట్రిక్ట్ గా నువ్వు ఎలా ఉండాలి ఎలాగే చేయాలి అని చెప్పి రిస్ట్రిక్షన్స్ పెడుతున్నారు సో ఇలా అథారిటేరియన్ పేరెంట్స్ కూడా ఉంటారు మనకి వీళ్ళు ఏంటంటే అథారిటేరియన్ పేరెంట్స్ వాళ్ళ పిల్లల్ని డిసిప్లిన్ లో పెట్టాలి కంట్రోల్ లో పెట్టాలి అని చెప్పి పిల్లల్ని వాళ్ళ లైఫ్ లాంగ్ మేం చెప్పిందే వినాలి అని చెప్పి అథారిటేరియన్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ స్ట్రిక్ట్ అంటే ఇదే చెయ్యి అది చెయ్యొద్దు నేను చెప్పింది మాత్రమే చెయ్యి అని చెప్పి పిల్లల్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ పెడతారు సో వీళ్ళని అథారిటేరియన్ పేరెంట్ టైప్ అంటారు సో అలాగే పెర్మిసివ్ పేరెంట్ సో ఇక్కడ పెర్మిసివ్ పేరెంట్స్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే పిల్లల్ని వీళ్ళు కిడ్స్ కింద చూడరు ఒక ఫ్రెండ్లీ నేచర్తో చూస్తారు ఇక్కడ ఇమేజ్లో చూడండి తన బాబుకి మదర్ ఏం కావాలంటేవి ఇవ్వడం అలాగే ఫాదర్ గిఫ్ట్స్ తీసుకురావడం అక్కడ చూడండి ఆ పిల్లవాడు సిట్టింగ్ పొజిషన్ చూస్తేనే మీకు అర్థం అవుతుంది అంటే పేరెంట్స్ పిల్లల పట్ల ఎంత ఫ్రెండ్లీగా ఉంటున్నారో అన్నది సో ఇది కూడా ఒక స్టైల్ సో లో లో డిమాండ్స్ విత్ హై రెస్పాన్సివ్నెస్ పెర్మిసివ్ పేరెంట్స్ టెన్స్ టు బి వెరీ లవ్లీ ఎట్ ప్రొవైడ్ ఫ్యూ గైడెన్స్ అండ్ రూల్స్ దీస్ పేరెంట్స్ డో నాట్ యాక్సెప్ట్ మెచ్యూర్ బిహేవియర్ ఫ్రమ్ ద చిల్డ్రన్ అంటే వీళ్ళ పిల్లలకి మెచ్యూర్ బిహేవియర్ వచ్చిందన్నది వీళ్ళు అబ్జర్వ్ చేయరు వాళ్ళు ఎప్పుడు కిడ్స్ కిందే చూస్తారు చిన్నపిల్లలాగా చూస్తారు అదే ఫ్రెండ్లీ నేచర్ని వాళ్ళు అలవర్చుకుంటారు నెక్స్ట్ నెగ్లెక్టింగ్ పేరెంట్స్ 
సో నెగ్లెక్టింగ్ పేరెంట్స్ అనేసరికి ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఇమేజెస్ లో చూస్తే ఫాదర్ టీవీ చూస్తున్నాడు వెనకాల బాబు మైక్ లో వచ్చినా సరే ఫాదర్ పట్టించుకోవట్లేదు తన వర్క్ తను చేసుకున్నాడు అలాగే సెకండ్ ఫిగర్ వచ్చేసరికి తన డాటర్ ఏం చేస్తున్నా అబ్జర్వ్ చేయకుండా తన మదర్ ల్యాప్టాప్ లో వర్క్ చేసుకుంటూ ఫోన్ మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఆఫీస్ వర్క్ చేసుకున్నారు ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే పిల్లల్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు సో ఇది కూడా పేరెంట్ టైప్ కింద వస్తుంది సో నెగ్ నెగ్లెక్ట్ఫుల్ పేరెంట్ సో మనం చాలా సార్లు న్యూస్ పేపర్లోనే అది చూస్తూ ఉంటాం సో మేడం మీద బట్టలు ఆరేస్తుంటే బాబు కరెంట్ షాక్ కొట్టింది కరెంట్ వైన్ పట్టుకున్నాడు అని చెప్పి అంటే అక్కడ పేరెంట్స్ ఏం చేస్తున్నారు నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు తన బాబు ఏం చేస్తున్నాడు లేదంటే తన పాప ఏం చేస్తున్నాడు అనేది అబ్జర్వ్ చేయకుండా వాళ్ళ వర్క్ వాళ్ళు చూసుకోవడం వల్ల చిల్డ్రన్స్ లైఫ్ స్పాయిల్ అవుతుంది సో వేర్ పేరెంట్స్ డోంట్ రెస్పాండ్ టు దేర్ చైల్డ్ నీడ్స్ వాళ్ళ పిల్లలకి ఏమైతే అవసరం ఉన్నాయో వాటి విషయంలో వాళ్ళ పేరెంట్స్ రెస్పాండ్ అవ్వడం ఇది నెగ్లెక్టింగ్ టైప్ నెక్స్ట్ అవర్ మెయిన్ టాపిక్ వాట్ ఈస్ చైల్డ్ రేరింగ్ చైల్డ్ రేరింగ్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ టేకింగ్ కేర్ అండ్ రైసింగ్ ద చిల్డ్రన్స్ ఇట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ పేరెంట్స్ టు కీప్ ద చిల్డ్రన్స్ ఇన్ చెక్ అండ్ లే ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ దయర్ ఫ్యూచర్ లైఫ్ అలాంగ్ విత్ ఇన్స్టలింగ్ డిసిప్లిన్ ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ అండ్ అవేర్నెస్ షుడ్ బి క్రియేటెడ్ అబౌట్ హెల్త్ హైజీన్ అండ్ గుడ్ హ్యాబిట్స్ సో ఇక్కడ చైల్డ్ రేరింగ్ అంటే పిల్లల పెంపకం సో పిల్లల పెంపకం అనేది చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు ఎదిగే క్రమంలో వాళ్ళ డిసిప్లిన్ ఎలా ఉండాలి వాళ్ళ హ్యాబిట్స్ ఎలా ఉండాలి వాళ్ళ హెల్త్ కండిషన్ ఎలా ఉండాలి అన్నది ఇక్కడ మనం నేర్చుకుంటాం వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ అప్రోచ్ ఆఫ్ చైల్డ్ రేరింగ్ సో ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో మేజర్ పేరెంటింగ్ స్టైల్స్ అని చెప్పి పెర్మిసివ్ అథారిటేటివ్ అథారిటేరియన్ నెగ్లెక్ట్ఫుల్ సో ఇలాంటివన్నీ మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఈ ఫోర్ పేరెంటింగ్ స్టైల్స్ లో మెయిన్ అంటే చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్స్ దేన్ని ఎక్కువగా పిల్లలు ఇష్టపడుతున్నారు లేదంటే పేరెంట్స్ ఇష్టపడుతున్నారు అంటే చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్స్ హ్యావ్ ఫౌండ్ దట్ ద అబవ్ ఫోర్ స్టైల్స్ అథారిటేటివ్ పేరెంటింగ్ స్టైల్ ఈస్ ద మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ రైజింగ్ చిల్డ్రన్ హూ ఆర్ బోత్ అకాడమికల్లీ స్ట్రాంగ్ అండ్ ఎమోషనల్లీ స్టేబుల్ అంటే ఈ పైనున్న ఫోర్ స్టైల్స్ లో అథారిటేటివ్ పేరెంటింగ్ స్టైల్ అనేది ఒక పిల్లవాడికి అకాడమిక్స్ పరంగానే అంటే చదువు పరంగానే అలాగే ఎమోషనల్ స్టెబిలిటీ పరంగానే దీన్నే ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు అంటే అథారిటేటివ్ పేరెంటింగ్ అంటే ఇక్కడ మనం ఈ స్లైడ్ లో చూడవచ్చు అథారిటేటివ్ పేరెంటింగ్ అంటే ఇక్కడ ఏముంది ది లిజన్ టు ఏ చిల్డ్రన్స్ వ్యూ దే లిజన్ ది లిజన్ టు ఏ చైల్డ్స్ వ్యూ పాయింట్ బట్ డోంట్ అలౌస్ యాక్సెప్టెడ్ అంటే పిల్లలు చెప్పేది వింటారు కానీ వాళ్ళ వ్యూ పాయింట్ లో అది రైట్ ఆ రాంగ్ అనేది డిసిషన్ తీసుకునేది పేరెంట్స్ సో అంటే రీసెర్చర్స్ అందరూ ఏం చెప్తున్నారు పిల్లల పట్ల ఎప్పుడు అథారిటేటివ్ పేరెంట్ గానే ఉండమని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ చైల్డ్ రీరింగ్ సో ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే మనం పిల్లల పట్ల ఎలా ఉండాలి అన్నది సో ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ రీడింగ్ టు చిల్డ్రన్స్ అంటే పిల్లలని ఎలా చదివించాలి అదే టైంలో పిల్లలు చదువుతున్నప్పుడు మనం కూడా ఏ బుక్స్ తీసుకుని మనం కూడా చదువుతూ ఉండాలి అప్పుడు పిల్లలకి అమ్మో మా మమ్మీ చదువుతున్నారు మా డాడీ చదువుతున్నారు అని చెప్పి వాళ్ళకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ కలుగుతుంది సెకండ్ వన్ ఈటింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆర్ డిన్నర్ టుగెదర్ యాజ్ ఏ ఫ్యామిలీ అట్లీస్ట్ ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ సెవెన్ డేస్ ఇన్ ఏ వీక్ ఈటింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆర్ డిన్నర్ ఇక్కడ మనం పిల్లలతో పిల్లల పెంపకంలో మనం మెయిన్ తీసుకోవాల్సింది ఫుడ్ విషయం సో ఈ ఫుడ్ విషయంలో మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో కానీ లంచ్ టైంలో కానీ డిన్నర్ టైంలో కానీ వీక్లీ ఫైవ్ డేస్ అంటే సెవెన్ డేస్ లో ఒక ఫైవ్ డేస్ ఫ్యామిలీ మొత్తం కూర్చుని తినడం అనేది పిల్లల పెంపకంలో మెయిన్ భాగం కింద మనం ఆలోచించుకోవాలి నెక్స్ట్ హ్యావింగ్ క్లియర్ రూల్స్ రిగార్డింగ్ టెలివిజన్ వ్యూయింగ్ పిల్లలకి టీవీ ఎంతసేపు చూడాలి ఏమేం చూడాలి ఏ ఛానల్స్ చూడాలి అన్నవి వాళ్ళకి క్లియర్ గా పర్టికులర్ రూల్స్ అనేది మనం పెట్టచ్చు ఎందుకంటే చాలా మంది పిల్లలు స్కూల్ నుంచి రాగానే టీవీ పెట్టుకుని అలా కూర్చుని నైట్ పడుకునే వరకు కూడా టీవీ చూస్తూనే ఉంటారు సో అలా కాకుండా పర్టికులర్ టైం అంటూ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి 
Next, facilitating children's participation in extracurricular activities. So, other than studies, man extracurricular activities, even na pillal participate che in chali and kunte wal facilitates manu wal ante wal calls needs. Upur suppose skating chada on kunte skating wheels, cricket chada on te cricket bat, swimming chada on te swim shoot. So, land when ni other than studies na activities me the wal interest kunte dhani mana motivate che si wal free house logani le dhante summer holidays logani. Ilante holidays lo mana pillal ki neer pinch kalga. Later, what is the importance of child rearing? Pillal pension of the Indukant importance. Secret Mano Abjaja say child rearing promotes, uh, promotes and supports the physical, emotional, social, spiritual, and intellectual development of a child from childhood to adulthood. Ante Maniki Kara, Chinapilki, Mano, Child Rearing, and a Pillala Pampukone, the Induku important to Ante, while Pillalo, physical growth in key, next to emotional stability key, next to social activities, next to spiritual activities, next to intellectual developments. Silla, different, different activities key, Mana Pillalo, Childhood Nunchi, Adulthood Worku, Nichkol and Kunte, Tintlo, Talidandal Patra, Chalantu. What is the best child rearing? Best and a pillar of pension of best A1 could now another put on a show. Set limits and be consistent with your discipline and a pillar key particular limits petty while a discipline allow what she alley and the mano e pillar pump cola first consider she al and a mana bob gani pop gani while behavior allowed to me while all the kun to the Intla allowed Naru, school allowed Naru, buses allowed Naru, and the sometimes subject chevel center. Next, make time for your kids. Me pillal kosumiru, time spent chain. Manamindaka, a crimages lo choose no pudu. Adartarian parents could serve children. A cra parents could put a pillal me the arodomo, lay than teval and ancient in the chail and no jaratun. So they neglectful parents in Yasnaru, while office works while Jeskunta. While TV wall choose kunta pill and neglect chestnut. So Alanti Chekunda Kada make time for your kids. Me pillal kit, tagi taginanta samyamni, miru walta vision sal. Next, be a good role model. Me parents ki miru role model kanunal. Mummy time maintenance untundi, daddy office ki right time kwaltharu, daddy edan a perfect gajasaru, TV one hour chosaru, paper half hour chosaru, tarot novel shadu kuntaru. So illa. Mano Mana Pillalki or role model Gondal. Ipudu Koda Wala parents say Pillalki role model. After that, make communication a priority. Pillalki Addavaya Vedanga Manan Chapali, Wala ship in the Manadan Cheskunit at Londali. Chalaman the parents say in your servante Pillal Edana Chipta Chipale Anatunta. Sala Kakunda Pillal Edana Chipte Manama the Vinal. Andulo Plus or minus eleven on time and chapter galagal. So pre pillar key parents came as communication bonding and the character count. Next, be flexible and willing to adjust your parenting style. And a mirror manaki four types of parenting style law permissive, authoritarian, authoritative, neglectful. So in all got law man best day than shift another child development experts authoritative parenting. So, we have parenting style sometimes adjust. So, we have to do the same thing. 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 After that, show that your love is unconditional. We have to do the same thing. We have to do the same thing. We have to do the same thing. Last one, know your own needs and limitations as a part. Me pillar ki me needs enti, me limitations enti, anna koda me pillar ki tele chiya. See, child rearing, ante pillar la pampukon dwara, neno final ka conclude chese di enti ante, prati pillar ni me gamanin chende. Me pillar lo school la allowant naru, intla allowant naru, enti anna the gamanin chende. Prati pillar ki koda me ru newspaper chadodamu, लेदंटे स्टोरी बुक्स शादवेंचर मो 
ఇలాంటివన్నీ చేయడం నెక్స్ట్ సో మెయిన్ ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ మీ పిల్లలకి తెలియాలి చాలా మంది పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే నేను కష్టపడతానని చెప్పి మా పిల్లలకి తెలియకూడదు అని చెప్పి అనుకుంటారు కానీ మీరు కష్టపడుతున్న విషయం పేరెంట్స్ పిల్లలకి చెప్పాలి సో మీకు ఎంత ఇన్కమ్ వస్తుంది నేను ఇలాగే కొనగలను ఎంతవరకే చేయగలను అని చెప్పాలి అంతేగాని మీకు మీ మీ దగ్గర హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టి కొండ మొదలు పెడితే వాడు వేరే స్టూడెంట్ చూసి మమ్మీ వాడు వాచ్ కొనుక్కున్నాడు నాకు ఫైవ్ థౌజండ్ వాచ్ కొను అంటాడు లేదంటే గర్ల్ అయితే మమ్మీ ఆ పాప ఇయర్ రింగ్స్ కొనుక్కుంది నాకు ఇయర్ రింగ్స్ కొను అంటారు సో అలాంటివి మన ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ కూడా పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచి మనం అలవాట్ చేయాలి అలాగే నవేడేస్ పిల్లలు ఎవరు కిడ్డీ బ్యాంక్ అనేది మెయింటైన్ చేయట్లేదు సో పేరెంట్సే పిల్లలకి బ్యాంక్లో అమౌంట్ సేవ్ చేస్తున్నారు అలా కాదు మీ పిల్లలకి ఒక కిడ్డీ బ్యాంక్ని కొనిచ్చి అందులో ఎవ్రీడే వన్ రూపీ కానీ టూ రూపీస్ కానీ లేదంటే వీక్లీ మీరు ఇచ్చే పాకెట్ మనీని అందులో ఒక టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ సేవ్ చేయమని చెప్పండి సో అప్పుడు పిల్లవాడికి లేదంటే పాపకి ఆ అమౌంట్ని ఎలా సేవ్ చేయాలన్నది తెలుస్తుంది అదే మీరు అది నేర్పడం లేదనుకోండి హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫ్రెండ్స్తో ఎంజాయ్ చేస్తారు లేదు చాక్లెట్స్ కొనేసుకోవడం బిస్కెట్స్ కొనేసుకోవడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతాయి ప్రతి పిల్లలకి కూడా తల్లిదండ్రులుగా మనం నేర్పవలసింది పొదుపు అలాగే వేస్టేజ్ అనేది లేకుండా ఫుడ్ని వాళ్ళు తినేటట్లు మనం ప్లాన్ చేయాలి అలాగే వాళ్ళ బర్త్డేస్కి మనం ఫ్రెండ్స్ అందరికీ లేదంటే రిలేటివ్స్ అందరికీ చాలా గ్రాండ్గా పార్టీ ఇస్తాం అది కాదు మనం చేయవలసింది ఎక్కడైతే ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ ఉన్నాయో ఎక్కడైతే బ్లైండ్ పీపుల్స్ వీళ్ళు ఉన్నారో అలాంటి అలాంటి ఏరియాకి తీసుకెళ్ళి ఒక ఆర్ఫన్గా మనం వాళ్ళకి ఫుడ్ అది ప్రొవైడ్ చేయించి మీ బాబు లేదా పాప ద్వారా వాళ్ళకి వడ్డిస్తే అప్పుడు వాళ్ళకి లైఫ్ అనేది తెలుస్తుంది దేవుడు మనకి చక్కనైన శరీరాకృతి ఇచ్చి మనకు చక్కటి పేరెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఎలా ఉండాలి మనకి దేవుడు ఎందుకు ఈ రూపాన్ని ఇచ్చాడు ఎదుటి వ్యక్తి మనం పెట్టడానికే కదా అంటే ఎదుటి వ్యక్తిని చూసినప్పుడు అమ్మో మనం ఎలా ఉంటామా లేదంటే మనకి దేవుడు ఇలాగ వాళ్ళకంటే మనకి బెటర్ బెటర్ గ్రోత్ ఇచ్చాడా అని చెప్పి పిల్లలకి తెలియాలి సో ఇవన్నీ కూడా మనం పిల్లలకి నేర్పవలసింది అలాగే ఆ టీనేజ్ పిల్లలకైతే మనం నేర్పించవలసింది డ్రైవింగ్ స్కిల్స్ నేర్పించాలి సో చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తున్నారు అంటే టెన్త్ క్లాస్కి రాగానే బండి తీసుకుని రై 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 మరి వెళ్ళిపోతున్నారు సో అలా కాకుండా వాళ్ళకి డ్రైవింగ్ పట్ల అవగాహన కలిగేటట్లు పేరెంటే దగ్గరుండి డ్రైవింగ్ అది నేర్పించడం ఇలాంటివన్నీ చేయాలి ఫ్రెండ్స్తో బయటకి ఎక్కడికన్నా వెళ్ళినప్పుడు బైక్ ఎలా యూజ్ చేస్తున్నారు అన్నది చేయాలి నెక్స్ట్ మన కిడ్స్కి ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఉండాలి నేను మీ పేరెంట్స్ అందరినీ ఒకటే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను వీళ్ళు ఎంతమంది పిల్లలు స్కూల్కి బైస్కిల్ మీద వెళ్తున్నారు సో యావరేజ్ మీద చూస్తే ఒక టెన్ పర్సెంట్ పీపులే వెళ్తారు సో టౌ విలేజెస్లో వాళ్ళు అయితేనే సైకిల్ మీద దాని మీద వెళ్తారు టౌన్లో వాళ్ళు అయితే పేరెంట్స్ దింపడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తారు సో నేను ఫైనల్గా చెప్పేది ఏంటంటే మనం పిల్లల్ని పెంచేటప్పుడు మన ప్రభావమే పిల్లల మీద ఉంటుంది ఒక పిల్లవాడు చెడిపోయాడు అంటే అది తల్లిదండ్రుల మీద ఉంటుంది చాలామంది పేరెంట్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే స్కూల్లో జాయిన్ చేస్తాం కదా స్కూల్లో టీచర్ చూసుకుంటారులే అని చెప్పి పిల్లల్ని పట్టించుకోవట్లేదు ట్యాబ్స్ కొనివ్వడం లేదంటే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కోసం కంప్యూటర్స్ కొనివ్వడం ఇవన్నీ చేయడం వల్ల వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్న కిడ్స్లో ఒక థర్టీ పర్సెంట్ పీపుల్ చెడి మార్గం వైపు వెళ్ళడానికి ఆస్కారం ఉంది సో అందుకని మనం ఏం చేయాలి అంటే పిల్లవాడు ఏం చూస్తున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు అన్నది పేరెంట్గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి పిల్లలు చదువుకుంటున్నారులే అనుకుని మనం ఫోన్ మాట్లాడుకోవడం వంట చేసుకోవడం ఫాదర్ ఏమో టీవీ చూడడం ఇలాంటివి చేయకూడదు పిల్లలు చదువుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళతో పాటు మనం కూడా టైం స్పెండ్ చేసేటట్లు ఉండాలి అలాగే వాళ్ళు ఫుడ్ తినేటప్పుడు వాళ్ళ టేబుల్ దగ్గర మనం కూడా ఉండి వాళ్ళ స్కూల్లో ఏం జరిగినాయి వాళ్ళ కాలేజీలో ఏం జరిగినాయి అని చెప్పి మనం ఫ్రెండ్లీగా వాళ్ళు ఆ రోజు జరిగింది మనకి చెప్పే విధంగా మన పిల్లల్ని మనం మౌల్డ్ చేసుకోవాలి సో ఇదే చిల్డ్రన్ రీడింగ్ నేను మీ అందరికీ చెప్పాలనుకున్న పిల్లల పెంపకం కోసం థ్యాంక్ సో మచ్ నమస్కారం